গুড ইভিনিং তোমাদের সকলকেও স্বাগতম আমার চ্যানেল তুলিশ লুকুকে আজকে আবার একটা নতুন টপিক নিয়ে চলে এসছি তার আগে তোমরা বলো কেমন আছো আজকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চলেছি আমাদের খুব এটা একটা সমস্যা আমি বিশেষত আমার বয়সে যে সমস্ত ছেলে বা মেয়ে তাদের কথাই বলছি সব সময়ের জন্য প্রচন্ড পরিমাণে ডিপ্রেশন ডিপ্রেশন কাজ করছে এই কারণের জন্য এখনো নিজের আইডেন্টিটিটা ঠিক করে খুঁজে পাইনি তাই না যে চাকরি বাকরি হচ্ছে না পড়াশোনা ঠিকঠাক করতে পারছি না কি করব কি হবে এইসব ভাবনা চিন্তা করছি তো তাই আমার মনে হলো যে মানে আমার জীবনের কথাটা শুনলে হয়তো তোমরাও এর কাজে ছবে তাই আমার জীবনের কিছু কথা আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি আমি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করি দু হাজার ষোলোতে বেঙ্গলি অনার্স নিয়ে সুতরাং বুঝতেই পারছো বেঙ্গলিটাকে সকলেই কিন্তু একটা ভাবে হেলা ফেলার সাবজেক্ট কিন্তু যারা বাংলা নিয়ে পড়াশোনা করে বা আমি বিশেষত বলবো বাংলা কিন্তু সত্যি এতটা হেলা ফেলার সাবজেক্ট নয় বাংলাকে যদি সত্যি ফিল করা যায় মানে তার মধ্যে যদি রসটা আমরা ফিল করতে পারি তাহলে বেঙ্গলিও কিন্তু কোনো অংশে কম নয় যদিও বেঙ্গলি বলাটা একদমই ঠিক নয় বাংলা বাংলা মানে হচ্ছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা মানে কথাটার মধ্যে কতটা মাধুর্য আছে হোক ঠিক আছে গ্রাজুয়েশন করলাম দু হাজার যখন গ্রাজুয়েশন করছিলাম তখন মনে হলো এই যে বললাম বেঙ্গলির প্রতি একটা মানে সকলের তো আস্থা থাকে না আমারও সেরকম কোথাও মনে হচ্ছিল বেঙ্গলি নিয়ে পড়ছি কি করব এই মাস্টার্স করব বিএড করব তারপরে কি হবে কিন্তু হ্যাঁ ছোট থেকে সবসময়ের জন্য চাইতাম চাকরি বাকরি করব নিজের পায়ে দাঁড়াবো হ্যাঁ এরকম একটা ভাবতাম তাই কি করলাম দেখলাম ওই হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বলে ডিপ্লোমা কোর্স একটা আমি অ্যাডমিশন হলাম এই যে তখন চাইছিলাম সব সময় যে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে গ্রাজুয়েট হয়ে যাচ্ছে একটা চাকরি বাকরি পেতে হবে একটা চাকরি বাকরি করতে হবে এরকম মানে ভাবনা চিন্তা করার দরুন হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টে আমি অ্যাডমিশন হলাম দেড় বছরের কোর্স আমি সেটা অ্যাডমিশন হই কখন সেকেন্ড ইয়ারে যখন আমি পড়ি তখন আমি অ্যাডমিশন হই যে সুতরাং এদিকে গ্রাজুয়েশন কম মানে চলছে এদিকে হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট এটাও চলছে যেহেতু ডিপ্লোমা কোর্স সুতরাং পড়াশোনার উপর মানে যতটা প্রভাব পড়লেও আমি দুটো ম্যানেজ করার চেষ্টা করেছি ঠিক আছে তারপর হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট কমপ্লিট করলাম গ্রাজুয়েশনের থার্ড ইয়ারের এক্সাম কমপ্লিট হলো তখন কি হলো হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট যেহেতু শুধু তো থিওরি ওই রকম তো না প্র্যাকটিক্যাল থাকে ওটা যেন ট্রেনিং এ পাঠায় তখন আমাদের কি করলো তখন আমাদের যখন গ্রাজুয়েশন আমার কমপ্লিট হলো তার জন্য আমাদের ট্রেনিং এ পাঠালো কোথায় পাঠালো হলদিয়াতে হলদিয়া গোল্ডেন রিটেড বলে অনেকেই মানে নামটা শুনে থাকবে বা জানো ঠিক আছে সেটা নিয়ে সেখানকার কিছু কথা সেখানকার কিছু গল্প সেখানকার কিছু ছবি একদিন আমি শেয়ার করবো ওই করে আমি হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট ওখানে গেলাম ট্রেনিং এ ঠিক আছে ওখানে ট্রেনিং ট্রেনিং কমপ্লিট হলো ওই রকম করে হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট আমার কমপ্লিট হয়ে গেল হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট যখন কমপ্লিট হলো হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট মানে কিন্তু এটা একটা সেটা বলে দিই আচ্ছা হোটেল ম্যানেজমেন্ট যেমন হচ্ছে একটা ডিগ্রি কোর্স হোটেল ম্যানেজমেন্টে যারা পড়াশোনা করে বা যারা চাকরি বাকরি করে তারা শুধুমাত্র হোটেল ইন্ডাস্ট্রির উপর চাকরি করতে পারে ঠিক আছে হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকগুলো ভাগ আছে যেমন আছে ফ্রন্ট অফিস আছে তারপর হচ্ছে সার্ভিস আছে কিচেন আছে মানে এইসব ডিপার্টমেন্ট যেগুলো আছে যারা হোটেল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করে ওরা সমস্ত ডিপার্টমেন্টে কাজ করলেও ফ্রন্ট অফিসে কিন্তু কাজ করতে তেমন সুযোগ সুবিধা পায় না কিন্তু হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট করলে মানে হোটেল ইন্ডাস্ট্রির সমস্ত ডিপার্টমেন্টে যেমন কাজ করার সুযোগ সুবিধা পায় তাছাড়াও বিভিন্ন ফ্রন্ট অফিস ফ্রন্ট অফিসটাই হচ্ছে বিশেষত মানে চাকরি বাকরি করার মানে কি বলবো হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টের প্রধান কাজটা হচ্ছে কিন্তু ফ্রন্ট অফিসে চাকরি বাকরি সেটা হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে হতে পারে বা কোনো হসপিটাল নার্সিং হোম এভরিথিং যে কোনো জায়গায় ঠিক আছে ওই করে হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট আমি কমপ্লিট করলাম তারপর আমার গ্রাজুয়েশনের রেজাল্ট বেরোলো রেজাল্ট তো ভালোই হলো তখন মাস্টার্স এ অ্যাডমিশন হলাম তার মাঝখানে যে হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট করেছি তার জন্য কিন্তু এখানে ওখানে টুকটাক চাকরি বাকির অফার পাচ্ছিলাম কিন্তু বাড়ি থেকে ওটা ঠিকঠাক মেয়ে নিচ্ছিল না আর কি যে মেয়ে হয়ে হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি বাকরি করবে তখন আমি নিজেকে বোঝালাম কিন্তু হ্যাঁ পড়াশোনা যখন করেছি তোমরা সবাই বুঝতে পারছ তখন বয়সটা মানে যেহেতু মানে অল্প হলেও সবসময়ের জন্য চাইতাম না যে নিজে রোজগার করবো নিজের টাকা পয়সা মানে নিজের পায়ে দাঁড়াবো নিজের আইডেন্টিটি খোঁজা এটাই তো সবচেয়ে বড় ব্যাপার তখন কিন্তু পড়াশোনাটাকে প্রাধান্য দিচ্ছি না তখন কিন্তু একটাই কথা শুধু ভাবছি চাকরি করবো চাকরি করবো ঠিক আছে তারপর কি হলো হলো কিন্তু আমি জয়েন করলাম না বাড়ি থেকে বাবাই খুব জোর করলেন তারপর এখন মানে যিনি আমার হাজব্যান্ড অভি ও খুব জোর করলো যে পড়াশোনাটা করো চাকরি বাকরি করার কোনো দরকার নেই আর ও তো সবসময় আমার সাপোর্ট ও যদি আমাকে ঠিকঠাক করে সাপোর্ট না করতো তাহলে আমি কখনোই মানে এরকম ভাবে পড়াশোনার
তখন আমি বিলিসে অ্যাডমিশন হলাম ব্যাচেলার অফ লাইব্রেরি ইনফরমেশন সায়েন্স তোমরা সকলেই জানো নিশ্চয়ই তারপর কি হলো আমি বিলিসে অ্যাডমিশন হয়ে গেলাম তখন আমি এম এ পার্ট টুতে পড়ি হ্যাঁ তখন আমার এক্সাম হয়নি তারপর ওইদিকে এক্সাম কমপ্লিট হলো বিলিস এদিকে চলছে তারপর রেজাল্ট বেরালো রেজাল্ট যখন বেরালো তখন আমি বিএড এ অ্যাডমিশন হই ঠিক আছে বিএড কন্টিনিউ হচ্ছে এদিকে বিলিসও কন্টিনিউ হচ্ছে এবারে যখন বিএড এর আমার ফার্স্ট সেম তখন কিন্তু আমার বিলিসেরও এক্সাম সুতরাং বিলিস বিএড দুটোই আমি এক্সাম দিলাম বিএড এর ফার্স্ট সেম দিলাম আর বিলিসও কমপ্লিট করলাম বিলিস কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন তোমাদেরকে আমি আসল কথাটা এবার বলছি এবার এত কিছু পড়াশোনা করছি বা এত কিছু যে করেছি মনের মধ্যে কিন্তু ওই ব্যাঙ্গলি ব্যাঙ্গলিকে ছাড়তে পারছি না মানে সে হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট পড়ি পাচ্ছি ফিল করে পড়তে পাচ্ছি আলাদা সাবজেক্ট গুলো আমাকে পড়তে হবে আমাকে চাকরি পেতে হবে আমাকে নম্বর পেতে হবে ওই কারণে পড়ছি কিন্তু বাংলা যখন আমি পড়ছি আমি মানে এটা আমার অনুভূতির জিনিস কি ভালো লাগছে কি অনুভব করতে পারছি আর তোমরা তো জানো তুমি যখন কাউকে ভালোবাসবে বিপরীত দিক থেকে সেও তোমাকে ভালোবাসতে বাধ্য সুতরাং ওই যে বললাম বেঙ্গলিকে ভালোবাসি তারপর কি হলো কিন্তু হ্যাঁ কলেজে যখন পড়তাম তখন মনে হতো ওই আমাদের কলেজে যে সব স্যার বা ম্যাডামরা পড়ান ওনারা তো সব প্রফেসর আচ্ছা আমিও তো পারি আমারও তো ইচ্ছে করে আমিও তো হতে পারি তার জন্য কি কি ক্রাইটেরিয়া দরকার কিছুই তো আমার ক্রাইটেরিয়া শুধু একটু পার্সেন্টেজ ও ঠিক আছে যে পার্সেন্টেজ গুলো দরকার তোমরা জানো মাস্টার্সে মিনিমাম ফিফটি ফাইভ হলে নেট সেটে বসা যায় তখন ভাবলাম কি নেট সেটে আমি বসবো সেটা কিন্তু ওই মাস্টার্সে যখন অ্যাডমিশন হয়েছে তখন থেকে ওটা ভাবছি আর প্রিপারেশন কিন্তু তখন থেকেই নিচ্ছে আজকে সেটা নিয়ে তোমাদের কিছু কথা বলি তারপর সেই মাস্টার্স যখন পড়ছিলাম তখন তো আর সিলেবাস চেঞ্জ হয়েছিল না এখন যেহেতু সিলেবাস আমাদের অনেক চেঞ্জ হয়েছে ওই সিলেবাস চেঞ্জ ওই সব হচ্ছে এখন কি হয়েছে এখনকার সিলেবাসের কথা তোমাদেরকে আমি বলি টোটাল হচ্ছে তিনশো নম্বরের পরীক্ষা এখন যদি একটু কেউ সত্যি সিরিয়াসলি পড়াশোনা করতে চাও বা কেউ পড়ো নেট সেট পাস করাটা সত্যি এমন কোনো ব্যাপার নয় আমি বেঙ্গলির কথাই বলছি প্রথম হচ্ছে একশো নম্বরের যেটা পরীক্ষা সেটা হচ্ছে কিসের বলো তো জেনারেল পেপার যেটা আমি বলছি তোমাদেরকে দাঁড়াও আমি ইউপি কোর্সের একটা বই আমি ফার্স্ট পেপারের জন্য পড়ি দেখো বইটা খুবই ভালো এবারে অনেক বই ভালো আমি বলছি না যে এই বইটাই শুধু ভালো তবে এটা আমি পড়ছি অনেক দিন থেকে তবে এই বইটা ভালো হ্যাঁ এটা তোমরা মানে পড়তে পারো এটা এটা যদি চাও তোমরা বা এটা আলাদা মানে আলাদা অনেক কিছুরও আছে আমার কাছে ফার্স্ট পেপারের জন্য আলাদা অনেক অন্যান্য অথরেরও বই আছে চাইলে মানে তোমরা যদি আমাকে কমেন্ট সেকশনে এসে জানাও তাহলে আমি অবশ্যই তার পিডিএফটা দিয়ে দেবো হ্যাঁ তারপরে এলো কি বলতো তারপরে হচ্ছে আমি বেঙ্গলির কথা বলছি সাবজেক্ট টোটাল আমাদের দশটা টপিক আছে সিলেবাসটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস সিলেবাসটা তোমরা যদি সবার আগে নিজেদের মানে হাতের মধ্যে হাতের মুঠোয় এনে নিতে পারো তাহলে কিন্তু আর কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে সিলেবাসটা যদি তোমরা ঠিকঠাক মানে জেনে যাও সিলেবাসটা ঠিকঠাক জেনে গেলে প্রত্যেকটা টপিক ওয়াইজ প্রত্যেকটা টপিক ওয়াইজ পড়া শুরু করো টেক্সট এর উপর সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্স দেওয়াটা উচিত হ্যাঁ টেক্সটটা যদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া যায় তারপরে আমি আমার কথা বলি আমি কিভাবে পড়ি হয়তো একটা উপন্যাস পড়ছি হ্যাঁ বিশ বৃক্ষ হয়তো পড়ছি পড়লাম একটা পরিচ্ছেদ পড়ছি বা একটা পেজ একটা পৃষ্ঠাতে আমি পড়ছি এখানে এই এই ক্যারেক্টার আছে এই এই জায়গাগুলোর নাম আছে আমার মনে হলো কিছু কিছু এটা ইম্পর্টেন্ট খাতায় টুকলাম खाता এটাই যে তখন অবশ্য পেপার টু পেপার থ্রি ছিল এখন তো একটাই পেপার হয়ে গেছে এরকম একটা রেফারেন্স বই যে কোনো একটা অথরের একটা রেফারেন্স বই নিলে রেফারেন্স বই নেওয়ার পর এক একটা টপিক ওয়াইজ তোমরা কি করবে কত রকমের কোয়েশ্চেন হতে পারে কি কি কোয়েশ্চেন হতে পারে এরকম ওয়াইজ তোমরা যদি পড়াশোনা করলে ঠিক আছে তাহলে মানে পাস করাটা মানে ইজি হয়ে যাবে আর আর একটা কথা বলি যেটা হচ্ছে মানে সাবজেক্ট টিপের কথা সেকেন্ড পেপার যেটা ব্যাঙ্গলি ব্যাঙ্গলির সমস্ত মানে দশটা যেটা আমাদের মানে আছে টপিক প্রত্যেকটা টপিক এর টেক্সট আমার কাছে আছে প্রত্যেকটা টপিক এর তোমাদের যদি প্রয়োজন হয় বা তোমরা যদি চাও আমাকে কমেন্ট সেকশনে এসে কমেন্ট করতে পারো আমি সমস্ত পিডিএফ গুলো দিয়ে দেবো ঠিক আছে আর একটা কথা বলছি এই কোথাও পাস করছি না কোথাও মানে পাস করতে পারছি কোথাও পাচ্ছি না হয়তো এমন এমন অনেক জায়গা হয়েছে যেখানে ওরা আমাকে কি বলছে আমি মেয়ে আমার পক্ষে ওই কাজটা করা সম্ভব নয় ঠিক আছে কোথাও এই যে বিশেষত আমি প্রাইভেট ব্যাংক গুলোতে অনেকবার ট্রাই করেছি একটা প্রাইভেট ব্যাংকে হয়েও ছিল পেয়েও ছিলাম কিন্তু ওখানে ওই ফ্যামিলি ফ্যামিলির জন্য আমি 
মানে জয়েন করিনি বা নিজেও চাইলাম না যে না আমি হার স্টাডিজ করবো আমি এসবে ইনভলভ হতে চাই না আমি শুধু কি বলতো নিজের কনফিডেন্সটা কোথায় ওইটা পাওয়ার জন্যই আমি চাইছিলাম যে আমি ইন্টারভিউগুলো দিই আমি ইন্টারভিউগুলো ফেস করি এইরকম ভাবে কিন্তু হ্যাঁ ওইগুলো তো যে আমি পাইনি চাকরি বাকরি করিনি তার জন্য মনে কিন্তু আমার একটুও আক্ষেপ নেই আর আমি একটা কথাই বলবো প্লিজ যাই হয়ে যাক না কেন যত সমস্যা হোক না কেন তোমরা প্লিজ ডিমোটিভেট হয়ে যেও না এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস নিজের প্রতি আস্থা আর বিশ্বাসটা রাখবে অবশ্যই একদিন সাকসেস পাবে ঠিক আছে একদিন অবশ্যই সাকসেস পাবে মানে আমি আমার কথাটা এই জন্য শেয়ার করলাম যে আমার জীবনে কিন্তু এরকম অনেক স্ট্রাগেল অনেক স্ট্রাগেল অনেক কিছুই আছে তা যখন আমার মাস্টার্স কমপ্লিট হয়ে যায় মাস্টার্স কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর আমার বিয়ে হয়ে যায় বিয়ে হওয়ার পরে কিন্তু আমি বিএলএস কমপ্লিট করেছি বিএড এ অ্যাডমিশন হয়েছি বিএড এর এখন ফার্স্ট সেম কমপ্লিট সেকেন্ড সেম চলছে আমি সেই সমস্ত গৃহবধুদের বলছি যারা আমার মতো হাউস ওয়াইফ কিন্তু বিয়ে হয়ে গেছে বলে যে আমার সমস্ত স্বপ্নগুলো বন্ধ হয়ে গেল সমস্ত স্বপ্নগুলো আর পূরণ হবে না ওই রকম একদমই ভাবার কোনো দরকার নেই নিজেদের যদি ইচ্ছে শক্তিটা থাকে তাহলে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও আর হ্যাঁ অবশ্যই সেটা যদি ফ্যামিলি বা হাজব্যান্ড মানে সাপোর্টিভ হয় তাহলে খুবই ভালো হয় কারণ হচ্ছে হ্যাঁ আমার মানে হাজব্যান্ড অবশ্যই খুব সাপোর্ট করে আমাকে খুব খুবই আর আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট করে সত্ত্বেও কিন্তু আমি এখনো কিন্তু আমি সাকসেস পাইনি কিন্তু তাই বলে কি চেষ্টাটা ছেড়ে দেওয়া উচিত কখনোই নয় চেষ্টাটা অবশ্যই করে যাওয়া উচিত আর আমি অবশ্যই চাইবো আমার মতো তোমরা যারা আছো তোমরা যারা আছো মানে আর একদম মানে সকলকে আমার তরফ থেকে অল দ্য বেস্ট একদম একদম ডিমোটিভেট হবে না সব সময়ের জন্য নিজেকে এনকারেজ করবে নতুন আলাদা অন্য কোনো ভিডিওতে দেখা হবে আর প্লিজ তোমরা লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না মনে আছে তো আমার চ্যানেলের নামটা তুলিস লুকবো টাটা